ዜና ያስተልንተ መልካቾቻችን ያውሉ ሚዲያ ነው የታሳ 16 ዜናዎቻችን ነው ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር በቃል አለመረውኔ በቅድሚያ ማርስ ዜናዎቹን የኤርትራ ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርኪ በዛሬው ለህዝብ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ቦታዎች ላይ ጉምኝት አድርጓል በሞታ ከተማ አስተራሪ ባይማኖ ተቋማትና የገበያ ማከላት ማቃጠል ድርጊት ጋር ታይዟል በተባሉ 36 ተጠርጣሪዎችን ይጃሉ ብሏን ያማራ ክልል ፖሊስ የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶክተር አሚራ ማን ከስልጣናቸው እንደለቀቁ አሳውቋል በኢትዮጵያ ከግጅና ለሎች አገልግሎት ዘፍ ጋር በተያያዘ ከ36.5 ቢሊዮን ብር በላይ በየአመቱ በሙስና ይዘረፋል ተባለ የአማራና ትግራይ ህዝቦችን ግንኙነት ለማጠናከር ያለመው ይት መረክ ዛሬ በአዲስ አበባ ተካይዷል ለመጀመሪያ አመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተዘጋጆ የታሪክ መማሪያ ሞጁል ላይ ግምገማ ተካይዷል ዳሽን ባንክ በ100 ሚሊዮን ብር የሥራ አድል ፈጠራ ፕሮጀክት ዛሬ ፈርጓል ከውጪ ኢራን ሶሪያና ቻይና ያለም አቀፉን የንግድነት ለማስጠበቅ የሚያስችል የጋራ የባህር ኃይል ለመምድ ሊያርጉ ነው ተብሏል። እንዲሁም ቱርክ ወታደሮቻን ወደ ሊቢያ የመላከ ቀን እንዳላት ፕሬዝዳንት ኤርዶዋን አስተውቋል በዝርዝር ነው ያቸዋልን አብራችሁ። የኤርትራ ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቂ በዛሬ ሁለት በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ቦታዎች ላይ ጉብኝት አድርጓል። ትላንት ወደ አዲስ አበባ የመጡት የሳያሳ ፎርቂ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በመሆን ነው በኦሮሚያ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ጉብኝት ሲያርጉ ያሉት። በኢትዮጵያ ጉብኝት በማድረግ ላይ የሚገኙት የኤርትራ ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቂ ያዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክን በአናነት ጎብኝቷል የተባለው። መሪዎቹ ለጉብኝቱ አዳማ ሲደርሱ የኦሮሚያ ክልል ብሔራዊ መንግስት ምክትር ሰመስትራር አቶሽ መልስ አብዲሳና ሌሎች ከፍተኛ የሥራ ላፊዎች አቀባብል አድርገውላቸው አንተ ብሏል። በፓርኩ በመዛወርም የተለያየ የምርት ሂደቶችንና የምርት አይነቶችን የተመለከቱ ሲሆን ስለ ፓርኩም ገለጽ አተርጎላቸው አንተ ይተባለው። ከአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ በተጨማሪ የገልማ አባገዳ አዳራሽ የጎብኙ ሲሆን በዚህ ወቅትም ፕሬዝዳንት ሳያስ በጉብኝታቸው ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። ተብሏል ለመሪዎች የተለያዩ ስጥጣዎችም ከብረሰቡ ተብርክቶላቸው አን የተባለው ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርኪ ትላንት ነበር ለይፋው የሥራ ጉብኝት ወደ አዲስ አበባ ይገቡት በሞታ ከተማ አስተራር ባይማኖ ተቋማትና የገበያ ማከላት ማቃጠል ድርጊት ጋር በተያያዘ 36 ሰዎች ተይዟል ተብሏል። በሞታ ከተማ አስተራር ባይማኖ ተቋማትና የገበያ ማከላት ማቃጠል ድርጊት ጋር በተያያዘ 36 ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን ያማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አበረ አዳም አስተውቀዋል። በሞታ የረሰውን የቤተ እምነት ውድመት ለማውገዝ በተለያዩ ያማራ ክልል ከተሞች ሰላማዊ ሰልፎች እንደሚደረጉ እየተገለጸ ይገኛል። የትናመች እንደሚካሄድ በግልጽ ለኮሚሽኑ የረሰ መረጃ ለመኖርና ከማህበረሰቡ ጋር በተለያዩ አካባቢዎች ሰልፍ እንዲኖር እንደሚወራ ተናግሯል። ዋል ተብሏል በጥንቃቄ ህብረተሰቡ እንዲመለከተውን ኮሚሽኑ ራስ አስባል ለተባለው የሞታው ክስተት ወደ ተባባሰ ደረጃ እንዳይሸጋገር ያማራ ፖሊስና ለዩ ኃይል ፈጥኖ በመመረሳቸው ችግሩን በማርገብ ከፍተኛ ላይፍነት እንደተወጡን ኮሚሽነሩ ተናግሯል በርግፍት ተሳትፏል የተባሉ 36 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስሩ እንደዋሉም ኮሚሽነር አበራ አዳም አስተውቋል የተዘረፉ ንብረቶችም እየተመለሱ ይገኛሉ ነው ተባለው በሞታ ከተማ አስተራሪ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች በማጓየት የተፈጸመውን ድርጊት ያማራ ህዝብ ስነ ልቦና በመወከል መሆኑን በመገንዘብ ችግሩን እየተፈታስ ሙን አመላክቷል ነው ተባለው ወጣቶች የሃይማኖት አባቶች አገርሽ ማግሊዎች መረክ ተፈጥሮ መወያየታቸውና ሞት አካባቢ ያለው ችግር መፈታቱን አስተውቋል በአገርቱ ያለው ለውጥ ማደናቀፍ የሚሻካል በመኖሩ ችግሩን ዲፈጠርና ሲፈጠርም ለማባባስ እየተሞከረ መሆኑን አስገንዝቧል ተብሏል የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን ከስልጣናቸው እንደለቀቁ ዛሬ ያሳወቁ። ዶክተር አሚር አማን በፌስቡክ ገጻቸው እንዳሳወቁት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መልቀቂያቸውን ተቀብለው አጥርቀውላቸዋል። ዶክተር አሚር ባለፉት ሁለት አመታት ገደማ የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ነው ከስራቸው ለመልቀቅ መልቀቂያ ካስገቡ ወራት ተቆጥሯል ነው ተባለው። ዶክተር አሚር ወደ አሜሪካ ሀገር በአንድ ዓለም አቀፍ ተቋም ባላፊነት ለመስራት በቅርብ ይጓዛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዶክተር አሚር ለምን ከሚኒስትሩ አንድነታቸው እንደለቀቁ ግን የታወቀ ነገር የለም?
በኢትዮጵያ በየአመቱ ከግጅና ሌሎች አገልግሎቶች ዘርፍ ጋር በተያያዘ ከ35.5 ቢሊዮን ብር በላይ በሙስና ይዘርፋል ተባለ ዓለም አቀፍ የፍጥረ ሙስና ቀን በአለም አቀፍ ደረጃ ለ16 ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ15 ኛ ጊዜ በአዲስ አበባ ሲከበር ነው የተነገረው የዝቶከች ምክር ቤት አፈ ጉባያቱ ታገሰ ጫፉ የፌራል ተክላ አቃቢ ህግ አቶ ብራውን ጸጋይ የፌራል የሰነም ጋርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ የየልኝ ሙሉ ዓለም የሃይማኖት አባቶች የሀገርሽ ማግለዮችና ታዋቂ ግለሰቦች እንዲሁ ፖለቲከኞችና አርቲስቶች የማህበረሰባቂዎች ጨምሮ ሌሎች ጥሬ የተረገላቸው እንግዶች በአከባበሩ ላይ ተገኝተዋል ተብሏል ቀኑን መልካም ስነ ምግባርን በመገንባት ሙስና በመታገል ዘላቂ ሰላምና አልማታችንን እናረጋግጣለን በሚል መሪ ቃል የተከበረው ሏን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፊልምና ቲያትር ክፍል ተማሪዎች የተዘጋጀ በጸረ ሙስና ትግል ላይ ያተኮረ አጭር ውይት ቀርባል የተባለ ሲሆን በዝግጅቱ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በጸረ ሙስና ትግሉ አሪያ ለሆኑ ተቋማትና ግለሰቦች የውቅና ስጣት ምራ ግብር የሚካሄድ ሲሆን በባሉ ዙሪያ ማነቃቂ የሆነ ንግግር በመጋቢ አዲስ ሸቱ ቀርባል ተብሏል ሙስናን በመጣገል የባህርሻ አካላት ሚና ያሉት ተግዳሮቶች መፍቲዎች የሚል የመጓያ हिसाब ቀርቦም ጥውይ ተርጓል እንደ ዓለም አቀፉ የኢኮኖሚ ፎረም መረጃ በየአመቱ በጉቦ ስርቆት ብቻ የሚፈጸም ሙስና ከ3.5 ትሪሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የዓለም ኢኮኖሚ ላይ ጉዳት እንደሚያርስ መረጃዎች ያሳያሉ ከነዚህ ውስጥም ከአፍሪካ ወደ 50 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ በህገወጥ መንገድ ሽሽት የሚፈጸም ሲሆን በኢትዮጵያ ደግሞ ከግጅና ሌሎች አገልግሎት ዝርፎች ጋር በተያያዘ በየአመቱ ከ አምስት አምስት ቢሊዮን ብር በላይ በሙስና የሚባከን መሆኑ ተመልክቷል። የአማራና ትግራይ ክልል ህዝብ ግንኙነትን ለማጠናከር ያለመው ይዛሬ በአዲስ አበባ ተካይዷል። በውይት መረጉ ከተላዩ ክልሎች የተውጣጡ ያገርሽ ማግለዮች የመንግስት የሥራላፊዎችና የተላዩ ርስክሎች ተሳትፈዋል። መረኩ ብራይብራዊ አንድነታችን ለማጠናከር ውስጣዊ ችግሮቻችን በመክር ንፍታ በሚል መልቃል ነው የተካሄደው። በውይቱ መረኩ የሁለቱ ክልል ህዝቦች ከሚለያዩባቸው ጉዳዮች ይልቅ የሚያሳስሯቸውና የሚያጣምሯቸው የአንድነት ታሪኮችና ጉዳዮች ጎልተው የሚታዩም ተነስተዋል። የሰላም ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ አልማዝ መኮንን በውይት መረኩ ላይ ባደረጉት ነገር የአማራና ትግራይ ህዝብ በባል በአይማኖትና በቋንቋ የተሳሰሩ ከመሆናቸው በላይ በአገር ግንባታና ሀገር በመጠበቅ ታሪካዊ አንድነት ያላቸው መሆኑን አውስተዋል ባሁን ወቅትም በትግራይና አማራ ክልል ህዝቦች መካከለ የተፈጠረ ችግር አለመኖሩ ሚኒስትር ዴቶ አስተዋል ይሁን እንጂ በሁለት ክልሎች የሚገኙ ጥቅም ፈላጊ ፖለቲከኞችና የማህበረሰብ ለውጥ አራማጆች መካከለ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ዓለም አግባባቶች መኖራቸው ነው የተገለጸው እነዚህ ችግሮች ያደጉ ሄደው በህዝብ ግንኙነት ላይ አሉት አይተጽኖ ያሳደሩ ከጀምሩ በውይት መፍታት እንደሚገባ ተቆማል ያገርሽ ማግለዮች ማክረት በወኩሉ ያማራና የትግራይ ህዝቦች ሰላም በፍቅርና አንድነት ለመላ ሀገሪቱ ህዝቦች ህብረትና አንድነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው መሆኑን ገልጿል የመገናኛ አብዛን ሙራን ማህበራዊ ቆች የህዝቦች ልዩነት የሚያሰፉ ዘገባዎች ከመስራት በመቆጠም የጋራ ሴቶች ላይ በቅንጅት መስራት እንደሚገባቸው ተቆሟል ያገርሽ ማግለዮች በሁለት ክልሎች መካከለ የሚስተዋሉ ውስጣዊ ችግሮች በውይት እንዲፈቱ መስራት እንደሚገባ አመልክቷል ተብሏል ለመጀመሪያ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተዘጋጀው የታሪክ መማሪያ ሞጁል ላይ ግምገማ ተካይዷል። የመጀመሪያ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለማስተማር ተዘጋጀው የአፍሪካ ቀንድና የኢትዮጵያ ታሪክ መማሪያ ሞጁል ግምገማ በአዲስ አበባ ተካይዷል። በግምገማ መርኩ ከሁሉም የዩኒቨርሲቲ የተውጣጡ የታሪክ ሞራን የታሪክ ተምራማሪዎችና ሌሎች የሚመለከታቸው ባለሻካራት ተሳትፈዋል ነው የተባለው። የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሳሙል ክፍሌ ባለፉት አመታት ተማሪዎች ሀገራቸውን ታሪክ መማር እንዳይችሉ እንደ ሀገር በታየው ዳዘኝነት ምክንያት ትርክቶች የታሪክን ቦታ ይዘው አለመግባባቶችና አጥርጣሪዎች እንዲያርጉ ድል መፈጠሩን አብራርቷል። ታሪክ በአንድ ወቅት በተወሰነ ቦታ ስለ ተፈጸመ ጉዳዮች የሚያትት መሆኑን ያስረዱት ሚኒስትር ዴታ ከነዚህ ክስተቶች አስተማሪውን ታሪክ ነክሶ በማውጣት ዛሬ በአግባቡ መረዳትና ቀጥታዩ ለመተለም መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን ተቆሟል። በያዝነውና በጨበጠነው ወቅት ሌላ ቁስል መፍጠር ወይም ደግሞ ቁስሉን በመነካካት ሌላ ቁርሾ ማስነሳት ዘመኑ የደረሰበት ነባራዊ ሁኔታ ያላገናዘበ ርግት መሆኑ አስገንዝቧል ተብሏል። ስለሆነ የሜትላንት ጉዳት በርቅና በእቅርታት ሻግሮ ወደ ብልጽግና የሚደረገውን ጉዞ ማፋጠን ይገባል ብሏል ሚኒስትር ዴታው። ቅራኔና ጥርጣሬ በቀላሉ የሚፈጥሩ ይዘቶች የሞጁሉ አካል አይሆንም ያሉት ዶክተር ሳሙኤል ለግምገማ የተዘጋጀ የታሪክ ምሁራን ለኢትዮጵያ አንድነት ለህዝቦች አብሮነት አምድ የሆኑ ሴቶች ተገቢ ክብር በሚሰጥ ደረጃና ቋንቋ መጻፋቸው ማረጋግጥ እንዳለባቸው አሳስቧል። ሙራኑ በየዩኒቨርሲቲዎቻቸው ተዋይተው ባመጣቸው አስተያየቱ ዙሪያ ስከነገረስ ውይት ከተካሄደው ባለ ፍታች ቅዳሜ በጋራ የሚስማሙ በትሞጂ ላይ አጽርቃሉ ተብሎ የሚጠበቅ መሆኑ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ያገኘ ነው ምርጃ ያመለክታል።
ዳሽን ባንክ በ100 ሚሊዮን ብር የሥራ ዕድል ፈጠራ ፕሮጀክት ዛሪ ፈርጓል የኢትዮጵያ ታለንት ፓወር ሲሪየስ የሚል መጠሪያ የተሰጠው ይህ ፕሮጀክት ሥራ ፈጠራ ማበረታታት ክህሎት ትላላቸው ዜጎች የገንዘብ ድጋፍ ማድረግና የሥራ ጥነትን ለመቀረፍ ያግዛል ነው የተባለው ከዚህ ባለፈም ለሀገራዊ የኢኮኖሚ ማሻያቅር ትግበራ የራሱ ምን አይወጣል ተብሎ ይተባቃልም ተብሏል ፕሮጀክቱ በዚህ አመት በተመረጡ ስድስት ከተሞች ተግባራዊ እንደሚደረግ ባንኩ አስተውቋል በፕሮጀክቱ ተጠቃሚ የሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል ፈጠራ ክህሎትና ያቅን ግንባታ ስልጣና የሚያገኙ ሲሆን ሥራ መጀመር የሚያስችል ድጋፍን ከባንኩ ያገኛሉ ተብሏል ፕሮጀክቱ የሥራ ፈጠራ ስልጣና የጥቃቅን አነስተኛ መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች አቅም ግንባታ የከፍተኛ ትምህርት የፋይናንስ ድጋፍ መራገብ የፋይናንስ ተራሽነት መራገብ በቢዝነስ ክለብ ምስረታ የገበያት ስርና ሴት የሰንሰለት ፋይናንስ ድጋፍ ላይ ትኩረቱን አድርጎ ይሰራል ተብሏል ኢራን ሩሲያና ቻይና ያለም አቀፉን ንግድ ደንነት ማስጠበቅ የሚያስችል የጋራ የባህር ኃይል ለምን ብር ሊያደርጉ ነው ተብሏል ሀገራቱ ከፍታችን አርብ ጀምሮ ለአራት ቀናት የሚቆይ የጋራ የባህር ኃይል ለምን ብር ሊያካሂዱ መሆኑን የኢራን የጦር ኃይል ቃል አቀባይ ዛሬ አስተውቋል የጋራ የባህር ኃይል ለምን ምዱ ባለም አቀፍ ደረጃ ወሳኝ የንግድ መስመር በሆኑት በሰሜናዊ ህንድ ውቅያኖስና ኦማን ባህር ላይ የሚካሄድ መሆኑን ነው የተገለጸው የጋራ የባህር ኃይል ለምን ምዱ በከተናው የሚስተዋለው የጽጣ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል መሆኑን የኢራን ጦር ኃይል ቃል አቀባይ ብርጋዴር ጀነራል አብዱል ባዚፍ ሽካሺ ተናግረዋል በተለይም በህንድ ውቅያኖስና ኦማር ባህር ላይ የሚስተዋለውን የባህር ኃይል ወንብርና እንዲሁም የሽብር እንቅስቃሴ በዘላቂነት ለማስወገድ ያስችላል ነው ያሉት የሩሲያው ጭጉ ዳ ሚስተር ሰርጌ ላብሮ በወኩላቸው ሀገራቸው ከቻይናና ኢራን ጋር የጋራ የባህር ኃይል ለምን ብር ሊታርግ መሆኑን አረጋግጧል ለዚህም ሩሲያ ተገቢ ዝግጅት ማድረጓን ነው ሚኒስትሩ የገለጹት በሌላ በኩል የጋራ የባህር ኃይል ለምን ብዱ በአገራቱ ወታደራዊ ግንነት ከማጠናከር ባሻገር ሞስኮና ቤጂንግ ለቴራን ያላቸው ንጋፍ የሚያሳይ መሆኑ ተመላክቷል ቱርክ ወታደሮቻን ወደ ሊቢያ የመላክ ቅድ እንዳላት ፕሬዚዳንት ኤርዶዋን አስተውቁ የቱርክ ፕሬዚዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶዋን አገራቸው ወታደሮቻን ወደ ሊቢያ የመላክ ቅድ እንዳላት ዛሬ ፈርገዋል በዚህ መተባበሩት መንግስታት ውቅናላለው የሊቢያ መንግስት ወታደራዊ ድጋፍ እንደሚያደርግ ነው የተናገሩት ኤርዶዋን የወታደራዊ ድጋፍ ንቅዳቸውን ለሀገራቸው ፓርላማ በመጨው ጥር 7 ቀን እንደሚያቀርቡና ፓርላማውም ጥር 8 እና 9 ቀን በሚያደርገው ስብሰባ ውሳኔ እንደሚሰጥበት ነው የተናገሩት ወታደሮች የሚላኩት የሊቢያ መንግስት ባቀረው ጥያቄ መሰረት ነው ተብሏል ባሳለፈነው ወር የቱርክ እና የሊቢያ ባለስልጣናት በጸጣውና ወታደራዊ ጉዳዮች በትብብር ለመስራት የመግባቢያ ስምምነት መፈራረማቸው አልጀዝራ በዘገው አስተውሷል የቱርክ ፕሬዚዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን በቱኒዚያ ድንገተኛ ጉብኝት ሲያደርጉ ነው ይህንን ያስታወቁት ፕሬዚዳንቱ በቱኒዚያ ጉብኝታቸው በጎረቤት ሊቢያ የተኩሳቁም ለማድረግ በሚቻል በተአግባብ ላይ ከፕሬዚዳንት ካይ ሰይድ ጋር ተዋይቷል ነው የተባለው ከዚህ ባለፈው ሀገራቸው ጥያቄ ከቀረበላት ወደ ሊቢያ ወታደሮች ለመላክ ቀድማ እንደተዘጋጀች አስተውቀዋል ሮይተርስን ይዘገቡ ተመልካቾችን የዛሬ ዜናዎቻችን በዚያ በቃሉ ዜናዎች ስመራ የነበሩት በቃሉ አመራሚ መልካም ቆይታም እንዳለው